Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, hari ini bersama saya Izwan Marzi dalam satu temu buat eksklusif uh, bersama CEO dan pengurus Sirake Puan Siti Sakinah binti Mia Umar Baki. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillah. Okey, uh, kita nak tanya serba sedikit pasal macam kita tahu baru-baru ini ada uh, Ustazah ada menerima satu anugerah uh, sempena pengimrahan bulan Maulid Rasul daripada Zakim. Ya, Jadi saya nak ucapkan tahniah kepada Ustazah terlebih dahulu kerana Alhamdulillah. pada saya Alhamdulillah. itu adalah satu anugerah yang sangat uh, memberi perangsang yang besar kepada Ustazah dan juga uh, perangsang kepada tim uh, Sirake secara khususnya dan juga mereka-mereka yang mengerjakan uh, kerja-kerja kemanusiaan secara amnya dan uh, nak tahu juga uh, macam perasaan Ustazah sendiri bila diberitahu dicalonkan dengan anugerah itu Okey. Uh, terima kasih Wan. Okay. Uh, panggil Wan je ya. Eh? Okey, boleh. Okey. <laughs> Okey. Um, saya um, seminggu sebelum uh, tak sampai seminggu pun lebih kurang dalam hmm. 3-4 hari sebelum uh, saya dimaklumkan hmm. uh, tentang pencalonan itu, saya hmm. menerima panggilan telefon okay. mengatakan uh, mereka telah uh, memilih nama saya lah untuk dihantarkan kepada Uh, menteri. Uh-huh. Jadi daripada situ tu dah uh, agak shock lah juga. Oh, okay. <laughs> Sebab ianya macam bu- sesuatu yang kita tak pernah fikirkan, tak uh-huh. pernah kita kejar. Uh-huh. You know, it, it's tiba-tiba je benda tu datang. Wow. Tapi saya pun macam uh-huh. antara percaya dengan tak. So uh-huh. saya just leave it as it is lah. Okay. Yeah, tak tak ada pergi tahu siapa-siapa kecuali anak seorang. Uh-huh. And then uh, sebab staff yang yang kontak dengan pihak Jahkim tu. Okay. And then um, Dua hari sebelum pengumuman uh, dilakukan di um, TV1 beberapa hari ini, uh, saya dapat panggilan sekali mm-hmm. lagi dan um, pegawai tersebut memaklumkan yang mm-hmm. nama saya telah tercalon sebagai mm-hmm. salah seorang penerima. Mm-hmm. Jadi, um, ianya pada saya satu pengalaman yang Cik Om Putih kata serial. Uh, serial. <laughs> serial. <laughs> serial. Macam uh, masih sukar mm-hmm. untuk dipercayai mm-hmm. lebih-lebih lagi kerana kita tak dapat menghadiri apa-apa majlis secara Faham. formal Faham. sebab uh, covid hmm. ni mungkin sedikit awkward lah uh, awkward Mereka juga kan banyak sebegitu rupa Jadi, <laughs> uh, kita pun macam okey dengan daripada tadi uh, panggilan yeah. uh, puan dah dapat hmm. eh, and then hmm. uh, menghantar surat hmm. uh, kemudian kita lihat um, yang di apa ni pengumumannya di kaca hmm. TV um, apa-apa pun um, saya rasa uh, walaupun peringkat awal masa saya terima panggilan tu mm-hmm. saya dah cakap eh tak payahlah saya cakap, <laughs> okay. saya kata tak payahlah kata eh, saya rasa saya tak layak sangat saya rasa ramai mm-hmm. lagi orang kat luar sana yang lebih layak mm-hmm. yang dah lama melaksanakan apa sajalah uh, contribution kepada mm-hmm. negara kepada mm-hmm. umat mm-hmm. um, tapi pada saya saya fikir ini adalah satu pengiktirafan kepada mm-hmm. kerja-kerja yang dilaksanakan mm-hmm. oleh Syria Care. Um, jadi saya menerima anugerah itu uh, bukan kerana saya seorang tetapi kerana kerja-kerja yang kita laksanakan bersama mm-hmm. uh, di organisasi ini. Mm-hmm. Uh, dan Alhamdulillah um, uh, kita menerima dengan mm-hmm. baik dan penuh kesyukuran mm-hmm. uh, anugerah yang telah diberi. Alhamdulillah. Untuk ya. untuk pengetahuan mungkin uh, saya selalu bekerja dengan Ustazah Sakinah dan uh, mungkin untuk sampai ke tahap ini memerlukan satu uh, orang kata benchmark yang agak tinggi untuk mendapat satu anugerah ini. So saya rasa Ustazah deserve that. Alhamdulillah. So uh, uh, berbicara pasal pengalaman mungkin uh, untuk sampai ke tahap ini mungkin tak ramai orang tahu Ustazah punya uh, timeline ataupun bila bermulanya kerja-kerja kemanusiaan ini? Hmm. Um, saya kalau nak kirakan saya mula pada tahun 2012 mm-hmm. um, secara uh, sukarela lah masa mm-hmm. tu. Um, saya agak terkesan dengan uh, apa ni apa yang berlaku di Syria. Mm-hmm. Uh, mungkin ianya uh, ada kena mengena dengan latar belakang saya belajar dulu okay. eh, di mana saya belajar di Timur Tengah dan saya amat tertarik lah dengan orang Syria dan bahasanya dan sebagainya. So, apabila berlaku revolusi, saya um, rasa isu tu dekat dengan saya dan uh, sejak tahun 2012, saya sering kongsikan tentang you know, peristiwa-peristiwa yang berlaku dan saya cuba menggerakkan uh, usaha-usaha membantulah dengan kawan-kawan di Facebook sebab saya menggunakan 
Facebook sebagai platform untuk saya sampaikan awareness. Uh, but then around somewhere 2013 tu ada juga ketika yang saya macam bila lalu je berita pasal Syria saya scroll up scroll up sebab macam tak nak tengok tau macam tak tak larat nak tengok kan itu baru setahun masa tu kan <laughs> and then somehow saya macam selalu doa saya doa ya Allah Tuhan ku um, saya nak lakukan sesuatu untuk ummah Uh, suami suruh mengajar tapi saya ni tak over confidence sangat. Oh, okay. <laughs> so tapi saya tu tak doa ya Allah tuan ku, aku nak lakukan sesuatu untuk umat tapi hmm. saya tak tahu nak buat apa. Hmm. Subhanallah uh, saya dipanggil, uh, dijemput masuk uh, bersama-sama dalam Syria Care daripada hmm. tahun 2014. Hmm. Jadi dua tahun pertama tu uh, secara sukarela, oh. uh, tenggelam timbul, tenggelam timbul. Macam, <laughs> dua tahun pertama tu macam freelance. Uh, freelance lah. kan. Uh, saya kumpul di, uh, di kalangan kawan-kawan hmm. dan saya salurkan kepada beberapa NGO hmm. yang bergerak ketika itu. Hmm. And then daripada tahun 2014 sehinggalah hmm. eh, 2020 ni hmm. uh, saya sepenuh masa di sini. Hmm. Uh. Kalau dikatakan tahun 2012 ke 2013 tu sambutan untuk Uh, penghutan derma tu orang kata, sumbangan tu means bekas ketika itu kita kita boleh kata kepekaan kepada media sosial tu masih kurang hmm. dan hanya uh, Ustazah kata hanya menggunakan Facebook jadi adakah sambutan ketika itu agak macam mana, memperangsangkan ataupun susu? Saya rasa saya sangat bersyukur sebab kawan-kawan Facebook saya hmm. uh, adalah orang-orang yang sangat supportive kepada apa yang saya laksanakan So, walau katakan saya um, saya sering kongsi tentang berita-berita yang berlaku and then bila saya mulakan donation drive saya. Mm-hmm. Saya ingat saya pernah buka dua kali. Mm-hmm. Uh, dalam keadaan saya ketika itu um, mm-hmm. domestic engineer, wow. yeah, domestic engineer. <laughs> Bukan suri rumah, domestic engineer. Wow. Um, saya dapat menggerakkan uh, kalau tak silap saya dalam lebih daripada 30,000 ringgit wow. in two occasions. Okay. In two occasions kan. Jadi itu semua sekadar um, kawan-kawan di Facebook dia orang mm-hmm. akan um, masukkan dalam akaun saya mm-hmm. and then saya akan update kepada mereka and then saya akan salurkan uh, ikut minggu kepada mana-mana NGO mm-hmm. yang saya um, nak sampaikan lah. Mm-hmm. So walaupun bergerak secara individu pada ketika mm-hmm. itu saya selalu yakini setiap orang ada kemampuan untuk melakukan sesuatu dengan kapasiti apa yang dia ada lah. Dan walaupun saya duduk kat rumah, saya mampu buat macam tu. Jadi saya fikir hmm. siapa pun boleh hmm. sebenarnya. Hmm. kan? Dan um, itulah saya rasa yang dorongan awal tu adalah um, persekitaran ataupun kawan-kawan yang ada di Facebook tu. Sebenarnya hmm. mereka lah yang memberi sokongan uh, kepada apa yang saya usahakan. Amazing lah walaupun kita tak pernah jumpa jumpa pun di muka buku. Yeah. <laughs> <laughs> Tapi alhamdulillah um, sebutan mm-hmm. boleh dikatakan baik. Mungkin dalam lingkungan itulah. Mm-hmm. Uh, kalau yang luar tu saya tak tahulah kan. Betul. Uh. betul. Okey. Uh, berbicara pasal Siraka macam saya sebagai seorang ketua uh, CEO atau dan pengerusi macam mana uh, perjalanan uh, kerja itu gerak kerja itu dijalankan daripada sumbangan daripada orang ramai hingga ke sampai kepada Uh, mereka yang memerlukan secara brief lah Susah. Oh, secara brief, ok. Uh. Uh, Alhamdulillah setakat ini ya, um, sepanjang kita katakan 6 tahun saya sepenuh masa uh, hmm. di Syria Care. Uh, kita daripada dana yang kita kumpulkan daripada orang ramai, kita akan hantar uh, melalui ejen kita ke Turki dulu sebelum hmm. ianya memasuki Syria hmm. di mana kita bekerjasama dengan NGO-NGO tempatan. Okay. So bila kita kata uh, NGO tempatan ni dia lebih tahu hmm. uh, situasi, dia lebih tahu masalah orang sebab dia berada on the ground. Betul. Pada ketika awal penglibatan saya dengan Syria Care, saya tak dapat masuk Syria pun. Oh, okay. uh, kan sebab saya selalu dapat Um, permintaan daripada orang ramai saya nak pergi Syria saya tanya mm-hmm. nak buat apa saya nak bantu mm-hmm. saya saya sendiri uh, tiga tahun kan mm-hmm. kerja sepenuh masa dengan Syria Care mm-hmm. dalam tempoh tiga tahun tu tak pernah sampai Syria okey oh. tak pernah sampai Syria saya pergi sampai Turki je oh sikit dia uh, sikit lagi <laughs> kan um, saya masih ingat dalam tahun 2017 kalau tak silap saya okay. uh, saya ambil gambar dengan anak saya pada ketika mm-hmm. itu yang uh, mengiringi saya juga dan bertugas sebagai kameraman pada waktu itu. Okay. Um, kita ambil gambar kat belakang tu ada bukit. Okay. So bukit tu part of it is Turkey, part of it is Syria. Oh, itu okay. jelas Syria yang saya itu, nampak. Itu paling Syria lah tu. Paling Syria <laughs> <laughs> macam oh Syria is at the back okay. of me kan macam okay. tu. That was Syria and itu pun kita rasa macam dah excited gila dah yeah, rasa yeah, oh yeah. boleh nampak 
bila kita lalu daripada airport uh, Hatay tu nak pergi ke Rehania mm-hmm. and then there are parts dalam perjalanan tu yang kita akan nampak ada uh, rumah-rumah jauh-jauh tu ataupun mm-hmm. nampak rumah kemah putih tu kan mm-hmm. oh tu Syria kita mm-hmm. diberitahukan wah wow, Syria mm-hmm. you know you you work full time to serve the people of mm-hmm. Syria and you've never been there you've never meet the people except mm-hmm. orang yang uh, ada dekat Turki mm-hmm. um, tapi itu Subhanallah tidak pernah menghalang saya daripada Betul. untuk bergerak. Uh, kalau orang tanya kat saya di mana kekuatan saya ataupun you know why do I do this for the Syrians? Hmm. I I saya rasa saya sukar untuk menjawab hmm. benda tu secara direct sebab hmm. saya fikir kadang-kadang benda-benda ni yang you know Allah suntikkan dalam hati kita. Betul. You know? Kenapa Wan uh, sayang dan cintakan isteri Wan? Allah <laughs> Biarlah rahsia. <laughs> Biarlah rahsia. Hmm. You know, sometimes you love something, you don't know how to describe, Betul. but the feelings are there. Betul. Uh, hmm. So, basically, dia macam tu. Um, uh, there's something about Syria yang menyebabkan saya tertarik uh, dengan uh, apa yang berlaku. Hmm. Dan uh, apabila as we go on, bila kita belajar tentang Hadis-hadis bagaimana hmm. um, apa ni Nabi menceritakan peristiwa di akhir zaman ya apa yang berlaku di Damsyik hmm. dan bagaimana mereka ini kita nampak sebagai benteng um, pertahanan akidah kepada ummah seluruhnya kita rasa lagi bertambah semangat hmm. untuk kita melaksanakan Betul. kerja-kerja membantu ni kita hmm. you know it's not just about feeding people bukan pasal Betul. nak bagi makan orang semata-mata hmm. It goes beyond that, you know. Mm-hmm. Apa yang kita bantu mereka, mm-hmm. yang kita selamatkan nyawa seorang tu, Allah cakap dah dalam Al-Quran kan. Kalau kau selamatkan nyawa seseorang tu, maksudnya seperti menyelamatkan seluruh, mm-hmm. the whole of mankind, mm-hmm. kan? Yep. So, um, alhamdulillah Allah um, apa ni telah menetapkan saya di jalan mm-hmm. ini. Dan mm-hmm. I always look back and dan bila saya fikir, I mean, I'm not a high dreamer i mean i don't i hmm. don't have dreams like Terlalu you know uh, i want to become a ceo ke uh-huh. you know i've uh-huh. never dreamed that saya hmm. tak, tak ada cita-cita tu hmm. but i always follow the flow yang hmm. allah dah tentukan hmm. jadi subhanallah um, saya lihat perjalanan uh, hidup saya daripada saya budak hmm. saya remaja saya berkahwin saya belajar Um, dan selepas itu dalam tempoh saya uh, bekerja saya kerja mm-hmm. saya, I'm not a career woman so mm-hmm. macam saya kerja sekejap-sekejap 2 mm-hmm. tahun saya berhenti setahun saya berhenti macam yep, tu yep. yang kat sini yang paling lama <laughs> amazingly uh, saya lihat apa saja pengalaman yang saya lalui sewaktu kecil sehingga sekarang sebenarnya mm-hmm. adalah mempersiapkan saya untuk kerja-kerja ni oh interesting this is what I find contoh lah contoh ni basic je mm-hmm. waktu saya belajar dekat Mekah dulu uh, saya suka tengok cerita Syria drama. Okey. Okey, banyak drama kat TV tu ada mm-hmm. yang Lebanese, ada yang mm-hmm. Egyptian, mm-hmm. Um, uh, Saudi pun ada. Mm-hmm. But somehow drama Syria yang menarik perhatian saya. So oh. I picked up words. Faham? Okey, um, dia punya lahjah lah dia punya mm-hmm. dialect kan. Um, I picked up so I, lah, macam budak-budak tengok cerita Korea. Ya, ya. Dia dia pick up here mm-hmm. and there. Betul, you know, you, although you don't know how to speak but bila orang cakap tu like faham. Faham lah. Mm. So subhanallah saya bila duk tengok tu I picked up the the dialect mm-hmm. and bila saya kerja sekarang ni saya tak tahu yang saya pick up words yang dulu tu oh. I actually use it now. Digunakan sekarang yes. faham. Sebab bila kita turun padang, kita jumpa mm-hmm. orang, kadang ramai orang kampung kan, yeah, they yeah. don't speak dengan bahasa baku. Betul. Kan dia cakap dengan bahasa pasar. Mm. Jadi alhamdulillah kita boleh communicate walaupun mm. ala keluarlah satu dua perkataan Yalah. kan. Yeah. <laughs> Tapi dia macam rasa Wah, dia ni tak bahasa Syria <laughs> Padahal satu dua perkataan yeah. je, tapi macam tu. So, subhanallah saya, saya rasakan begitu. Maybe um, uh, this is what I'm destined to do. Uh, dan um, kita cubalah selagi mungkin. InsyaAllah semoga dipermudahkan segala urusan Ustazah dan si Rakyat. Tapi saya nak cakap satu rahsia. Okey, silakan. Satu rahsia. Rahsia apa tu? Rahsia. <laughs> Saya sebenarnya lately ni lah dalam beberapa bulan kebelakangan ni saya selalu rasa penat. Okay. Bukan penat badan je. Fizikal tu satu hal lah. Okay. Penat nak buat kerja ni. Oh, okay. okay. I'm just a Adakah normal human being. Adakah disebabkan isu-isu semasa ataupun um, apa yang mempengaruhi kepenatan tu? Kepenatan tu more to peribadi lah. Mungkin saya penat uh, dengan beberapa perkara yang hmm. berlaku. 
menyebabkan saya ada terlintas barangkali hmm. nak macam ish nak berhenti lah contohnya oh, okay. okay. macam penat lah tapi hmm. uh, tak bersungguh lah tapi dia, dia datang dia datang terlintas uh, dia, lintasan-lintasan hmm. tu dia datang um, and then tiba-tiba anugerah ni oh faham, tahu faham. saya macam saya, ke kalau saya cerita pun saya rasa macam saya rasa sebab sebab hmm. you know um, uh, this is not the first time it, this it happen macam ni macam bila saya fikir macam nak berhenti nak berhenti then, then something like this hmm. happens like you know stay here stay ha. put jangan lagi jangan nah jangan, jangan. <laughs> contohlah previously saya ingat masa lama lah dulu kan saya pernah terfikirlah sebab banyak uh, apa ni Uh, urusan keluarga dan sebagainya yeah, saya yeah. macam mm, I think I cannot go on lah kan Sorry. tapi itu masa awal-awal penglibatan mm. and then masa tu saya masih ingat uh, dia orang uh, kanak-kanak di selatan Damsik and selatan Damsik pada ketika itu di Kepung and then mm. these children they sent me photos and uh, dengan poster dia kata please be with us this Ramadan oh. you know uh, and they wrote my name kat situ I was like oh my god kenapa lah waktu ni kau nak hantar mm. gambar macam ni kan mm. So, um, walaupun saya masa tu lah saya dulu kata, ish nak berhenti. Um, tapi subhanallah masih yeah. masih yeah. lagi berada di sini. Berapa yeah. lama saya pun tak tahu. Yeah. Selagi um, khidmat saya diperlukan. Selagi Allah izinkan yeah. ada kekuatan, yeah. ada kesihatan yang baik. Uh, InsyaAllah kita buat. Mungkin itu satu dorongan daripada Yang Maha Isa lah. Kepada usaha untuk Harap terus haranya. terus berjuang demi atas nama kemanusiaan insyaAllah. Insya Okey Ustazah, kata-kata akhir. Uh, mungkin harapan setelah menerima anugerah yang sebegini besar buat Ustazah. Dan apa harapan harapan di masa hadapan? Allah Akbar. Um, pertama sekali saya nak ambil kesempatan nak, nak ucap terima kasih kan. Saya, pertama sekali saya nak ucap terima kasih kepada hmm. saya. tak tahu siapa yang mencalonkan saya. <laughs> <laughs> Tapi terima kasih dan khususnya kepada pihak Jakim yang telah mempercayai um, apa yang saya laksanakan, mempercayai NGO kita yang menggerakkan kerja-kerja kemanusiaan ini. Jazakumullah khairan. InsyaAllah um, anugerah ini akan digunakan sebaik mungkin. Uh, Uh, maksudnya kita akan meneruskan kita punya kerja-kerja dengan amanah dan dengan baik dan profesional dan efisien. Um, saya juga mesti dah wajib ucap terima kasih kepada suami sebab tanpa izin dia tu number one. Betul. He's the key. <laughs> He's the key untuk keberadaan saya di sini. Terima kasih kepada suami saya Ustaz Abdul Mu'in Abdul Rahman. Uh, kerana telah mengizinkan wah wow, sebab gitu telah mengizinkan uh, saya untuk bersama-sama dengan Syiakah sepanjang tempoh ini dan juga um, menyokong sepenuhnya uh, apa saja penglibatan aktiviti yang saya laksanakan di sini uh, juga kepada anak-anak saya yang ah ini lagi sebab uh, yang menjadi kira tulang belakang kepada uh, kerja-kerja saya they are my pillars yep. uh, my bodyguard bila saya nak kena pergi mana-mana Betul. Um, Dreba pun ya. <laughs> um, pembantu berbagai-bagai jenis lah. Yeah. Uh, um, mereka bersama dengan saya selama ini. Uh, kepada kedua ibu bapa saya, Subhanallah, um, I have the best parents um, yang sentiasa support saya tak kira uh, walaupun dalam keuzuan mereka, oh, keuzuan, keuzuran, <laughs> keuzuran yeah. mereka. Contohnya bila saya pergi misi ataupun ada press conference. Um, mereka sentiasa cuba hmm. menghadirkan diri juga dalam keadaan mereka yang uzur hmm. uh, dan juga adik-beradik saya. I mean, uh, saya anak sulung daripada empat orang adik-beradik. Adik-beradik saya semua lelaki-lelaki. Hmm. And they are always there. Always there um, to support kerja-kerja ni. So, jazakumullahu khairan. Um, dan of course, saya, saya fikir uh, saya dan Seria Care, kita tak dapat berada di sini tanpa petugas-petugasnya. Uh, iaitu ke semua staff-staff Seria Care. Uh, yang telah bertungkus lomos melaksanakan kerja-kerja kemanusiaan ini um, tak kira lah batch mana sebab banyak batch kan Betul. daripada awal saya kerja tahun 2014 tu mm-hmm. dah tak tahu berapa ramai yang keluar masuk keluar masuk keluar masuk mm-hmm. tapi yang penting anda semua telah memainkan mm-hmm. peranan besar untuk uh, membawa Syria Care ke tahap ini so jazakumullah mm-hmm. khairan juga mm-hmm. dan of course kepada penderma uh, donors kepada penyokong kadang-kadang mm-hmm. Orang yang ada duit, dia bagi duit. Kadang-kadang dia tak ada duit, dia bagi sokongan di sudut betul, lain. Dia betul. cari jalan, connect orang dengan orang ni. And then misalnya, uh, dia cuba cari orang-orang yang ada duit. Contohnya hmm. kan. Um, and then, um, jangan lupa, like dengan share dekat Facebook tu pun penting yeah, tu. Betul. <laughs> kan? So, semua penyokong, uh, um, 
penderma, pendokong, apa saja yang anda lakukan untuk membantu hmm. awareness dan supaya sumbangan kita sampai kepada hmm. mereka di sana. Uh, saya juga nak ambil kesempatan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua nak, nak sebut satu-satu sejam tak habis. Betul kan? Uh, <laughs> memang tak akan habis. So, anda semua uh, memainkan peranan besar. So, anugerah ini saya fikir adalah anugerah untuk kita bersama. Uh, pengiktirafan pengitiraf, kepada kerja-kerja kemanusiaan uh, dan pengiktirafan kepada uh, sebuah NGO yang kita kita selalu rasa kita ni macam kecil je. Hmm. You know, we are still, nak kata baby taklah baby sangat hmm. dalam 6 tahun tu masih yeah. anak anak kecil yep. kan belum masuk sekolah rendah pun lagi tetapi insyaallah um, dengan sokongan daripada mm. semua dengan um, apa ni hidayah dan inayah daripada Allah Subhanahu mm. taala dengan sokongan daripada Syekh oh saya lupa minta maaf sangat-sangat uh, saya nak ambil kesempatan juga ya, um, kepada insan uh, yang telah membawa saya masuk uh, ke dalam CIK ini salah seorang sahabat kami Uh, yang tidak lagi bersama kami dan juga Syekh Samir Saka yang bersama kami sehingga ke hari ini um, dia menjadi mentor saya hmm. uh, daripada awal sehingga ke saat ini dan juga NGO-NGO yang bekerjasama dengan kami daripada mula kita bergerak sehingga ke saat ini yang berada di Syria, di Turki ya, NGO-NGO Turki seperti IHH, IHH dan juga TDV uh, begitu juga uh, wakil kita yang berada di Lebanon tanpa mereka Uh, kerja-kerja kita pun akan hmm. terbantut. Hmm. Jadi ini adalah kerja inilah kerjasama sebenarnya ya antara kita, penderma kita maknanya duit penderma tu lalu kat kita hmm. untuk sampai kepada mereka di sana. Hmm. Jazakumullahu khairan. Terima kasih hmm. banyak-banyak di atas segala yang telah di um, sumbangkan masa, tenaga, wang ringgit dan sebagainya. Um, pada saya alhamdulillah anugerah ini hmm. uh, sesuatu yang istimewa ya. Um, Uh, sangat sangat istimewa tetapi sama-sama kita doakan mm-hmm. uh, yang penting tu anugerah di akhirat tu insyaallah uh, anugerah ni tak boleh nak lepaskan saya kat sirat lagi yeah. kan yang penting kita semua diterima Allah amalan kita dan kita dipandang oleh mm-hmm. bukan saja mereka yang berada di bumi tetapi mm-hmm. yang berada di langit mm-hmm. itu yang utama mm-hmm. dan uh, sebagaimana saya selalu katakan always start with the end in mind mm-hmm. kita jadikan matlamat kita untuk mengejar keridaan Allah insyaallah mm-hmm. benda lain akan follow insyaallah ustazah Siti Sakinah saya yeah. kira saya baru selepas melihat mendengar satu kisah perjuangan yang hebat InsyaAllah. selepas mendengar segala perincian yang telah disampaikan. Jadi terima kasih banyak-banyak. Sama. Uh, Insya-Allah kita akan terus dengan perjuangan kita dalam bidang kemanusiaan. Dan apa yang kurang daripada kami, kesalahan kami dan yang yang baik itu datang daripada Allah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.